Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va jouer à GTA 5 sur le Mulatel Game Orb avec notre téléphone Android. Alors le téléphone utilisé pour faire cette vidéo est un OnePlus 9 Pro qui fait 256 Go comme mémoire interne, qui est doté d'un Snapdragon 888 qui fait 12 Go RAM et à une version Android 14. Du coup, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et si ce, let's go alors, pour ceux qui ne le savent pas, le l'émulateur GameHub est aussi appelé Game Fusion. C'est une application Android qui vous permet de jouer à des jeux PC Windows directement sur votre smartphone. Tout comme Wellator qui vous permet aussi d'exécuter vos jeux PC Windows directement sur votre smartphone. Ce qui fait la différence entre Wellator et GameHub, c'est qu'avec GameHub, vous avez la possibilité de jouer à vos jeux PS4, Xbox et PC sur votre smartphone. Vous avez même la possibilité de jouer à des jeux Cloud Game. Aussi, le Mulator Game Hub offre une émulation avancée grâce à Wine 9.5, un rendu graphique optimisé pour une expérience de jeu inoubliable. En plus de cela, le Mulator est compatible avec les manettes et les commandes tactiles. C'est-à-dire que si vous avez une manette Bluetooth, vous pouvez la connecter à votre téléphone et jouer à tous vos jeux tranquillement. Si vous n'avez pas de manette Bluetooth, vous pouvez jouer avec les commandes tactiles de l'écran. Cet émulateur fonctionne mieux si les appareils puissants comme ceux qui sont équipés d'un Snapdragon. Du coup, quelle que soit la capacité de votre appareil, si elle ne dispose pas d'un Snapdragon, vous rencontrerez des bugs au cours des jeux auxquels vous allez jouer. À présent, nous allons passer à la configuration de l'émulateur et à l'installation du jeu GTA V. Alors, pour pouvoir jouer et installer vos jeux sur l'émulateur Game Hour, vous devez disposer du fichier du jeu auquel vous voulez jouer. Dans cette vidéo, on va jouer à GTA V. Alors, une fois que vous disposez du fichier du jeu auquel vous voulez jouer, vous allez créer un dossier où vous allez stocker tous ces jeux. Moi, il y a uniquement GTA V et le jeu fait pratiquement 110 Go. Du coup, vous de votre côté, si vous disposez de plusieurs jeux, créez un dossier et stockez tous ces jeux-là pour mieux les repérer dans l'émulateur Game Hour. Du coup, après cette étape, on va se rendre maintenant dans l'émulateur Game Hub où je vais vous montrer comment installer ce jeu et le jouer en toute tranquillité. Alors nous voilà sur l'interface de l'émulateur Game Hub. Du coup, on va se rendre dans le menu. Donc vous allez cliquer sur votre photo de profil et une fois dans le menu, vous allez cliquer sur Game. Puis vous allez cliquer sur l'icône en forme d'ordinateur et une fois ici, vous verrez tous vos jeux que vous avez installés. Du coup, pour installer de nouveaux jeux, vous allez cliquer sur le plus ou sur Import Game et vous aurez accès au gestionnaire de vos dossiers. Vous allez sélectionner le dossier dans lequel vous avez stocké vos jeux. Du coup, une fois que vous avez trouvé le fichier dans lequel vous avez stocké tous vos jeux, vous allez sélectionner le jeu que vous voulez installer. Puis vous allez cliquer sur le fichier EXE et vous allez cliquer sur Select Fill ensuite. Vous cliquez sur Confirm et voilà, le jeu a été installé avec succès. Aussi simple que ça. Du coup, quand vous retournez sur l'interface de l'émulateur, vous voyez tous vos jeux que vous avez installés et vous pouvez les exécuter pour les jouer en toute tranquillité. Du coup, si c'est votre première fois de regarder cette vidéo, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique de A à Z comment configurer étape par étape l'émulateur Game Out sur un téléphone Android. Vous pouvez cliquer sur le i qui apparaît tout en haut pour regarder cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au visionnage, ciao.
homie. You big everywhere except where cameras. Who not, you know? How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass.